Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram al Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students, students of class second year, today I am going to discuss unit number one, lesson number 1.3, and you know this is poem. Har unit mein do lesson aur ek poem hoti hai, and 1.3, the third lesson that is of poem. The title of the poem is The Blades of Cross, written by the, the poet, name of the poet is Stephen Crane. And you know what sort of questions are given from poem in your paper MCQs definitely wo to zaruri hai iske alawa there is explanation and paraphrasing what is the difference between explanation and paraphrasing i will discuss very shortly because when i will discuss section b i will discuss explanation and paraphrasing uh, with other short question in detail is waqt aap jante hain ki i am just Uh, focusing on MCQs, question number वन section A. In section B, you are given short question. और short question में सबसे पहला question and compulsory question. Paraphrasing और explanation की compulsory question होता है हाँ यहाँ बाकी आपको ग्यारह बारह में से आठ question करने होते हैं You will be given two stanzas and you have to attempt one. आप अभी तक जो कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम बगैर एग्जाम के आप प्रमोट हुए हैं आपको पेपर का पैटर्न उस तरह नहीं पता दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग द पैटर्न तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू पैराफ्रेज वन आफ्टर टू स्टैंडर्स यू टू स्टैंडर्स आर गिवन एंड यू आर सपोज टू अटैम्प्ट वन पैराफ्रेज करना होता है एंड देन यू आर गिवन टू स्टैंडर्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड यू हैव टू अटैम्प्ट वन आफ्टर टू तो पैराफ्रेजिंग क्या होती है एक्सप्लेनेशन क्या होती है जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पैराफ्रेज में ये होता है कि यू आर गिवन अ पॉइटिक लाइन्स समस्टेंजा एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट दोज पॉइटिक लाइन्स इन टू प्रूस आपने उन्हीं पॉइटिक लाइन्स को पॉइट की जबान से यू आर सपोज टू यूज़ फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन यूज करते हुए पॉइट की जबान को आपने सिंपल इंग्लिश में कर लें दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द पॉइम और पॉइट एनी डिटेल एनी एक्सप्लेनेशन जस्ट उन्हीं लाइन्स को आपने सिंपल कर लेना है फॉर एग्जाम्पल इन हैवन सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ क्रॉस स्टूड बिफोर गॉड ये एक पॉइटिक लाइन है इस इस पॉइम की तो आपने यही कहना है कि इन हैवन इन द स्काई सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ क्रॉस स्टूड बिफोर अल्लाह बिफोर गॉड देन वट डिड यू डू गॉड ऑस फ्राम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस वट डिड यू डू इन योर लाइफ वो पॉइटिक लाइन है ये सिंपल इंग्लिश है तो पैराफ्रेजिंग ये होती है ये पाँच नंबर का क्वेश्चन है कि आपको दो स्टैंड जो दिए जाते हैं उनमें से एक की आपने पैराफ्रेजिंग करनी है एंड पैराफ्रेजिंग जस्ट टू राइट दो पॉइटिक लाइन इन सिंपल इंग्लिश अपने अल्फाज में आपने सिंपल इंग्लिश में वही जो पॉइटिक लाइन्स हैं जो पोइट्स ने जो लैंग्वेज यूज़ की है उसको सिंपल इंग्लिश में ले आना है अपनी तरफ से आपने कोई एक्सप्लेशन कोई रेफरेंस कोई कॉन्टेक्स ऐसी कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं लिखनी तो डिटेल से बात होगी सेक्शन बी डिस्कस करते वक्त देन सेकंड क्वेश्चन होता है पाँच नंबर के इसमें एक्सप्लेनेशन विद रेफ द कॉन्टेक्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ आपने क्या करना होता है अगेन यू आर गिवन टू स्टैंड यू आर सपोज टू अटैम्प्ट वन आउट ऑफ टू यहाँ आपने रेफरेंस भी देना होता है नेम ऑफ द पॉइम एंड नेम ऑफ द पॉइट दिस इज कॉल्ड रेफरेंस दिस स्टैंडा और दीज लाइन है पॉइम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस रिटन बाई स्टीवन क्रेन इसका एक नंबर है फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट मीन व्हाट दिस होल पॉइम इज अबाउट ओवरऑल इस पॉइम का थीम क्या है इससे पीछे क्या बात हो रही है आ, आप जनरली आप थीम क्या है इन दिस पॉइम द पोइट डिस्कस दिस आर दैट द पोइट टॉक्स अबाउट द पोइट डिस्क्राइब दिस आर दैट ओवरऑल इन दिस पॉइम देन ये हो गया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नेम ऑफ द पॉइम नेम ऑफ द पॉइट एंड सम बैकग्राउंड दिस इज रेफ द कॉन्टेक्स्ट इसके एक नंबर रेफर और रेफरेंस का और एक नंबर कॉन्टेक्स्ट का दो नंबर आपको यहाँ से आपने सही रेफरेंस लिखा है नेम ऑफ द पॉइंट भी ठीक है नेम ऑफ द पॉइंट भी ठीक है और आपने कॉन्टेक्स्ट भी सही लिखा है तो इसके आपको दो नंबर देन यू विल राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन लाइन्स जो लाइन्स आपको दी जाती हैं जो स्टेंस आपको दी जाते हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है कई वट द पोइट वट डज द पोइट वॉन्ट टू से पोइट क्या कहना चाहते हैं यू मीन टू से दैट यू कैन एक्सप्लेन using your own language using your own words the poet is using personification the poet is using simile or metaphor or any literary device then he want to say he symbolizes this or that to so detail se aapne isko explain karna hota hai given lines ko apne alfaz mein you are free to write your own language your own words apni taraf se aap usme izafa add kar sakte hain uh, usko describe karne ke liye this is called explanation to iske bhi ke do question hai paraphrasing and explanation ke aaj dono ke 10 marks hain these are compulsory question You are supposed to attempt 10 questions overall in section B. 
तो फर्स्ट टू क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड देन आउट ऑफ नाइन और टेन वी आर सपोज टू अटैम्प्ट एट क्वेश्चन टोटल टेन क्वेश्चन कैरियंग फिफ्टी मार्क्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन पचास नंबर होते हैं मुफ्त के पचास नंबर हैं आपने इसमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है थोड़ा सा आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल ठीक हो आप खुद से समझें टेक्स्ट को फिर क्वेश्चन या लिखना या तैयार करना आसान होता है Now let's come to this poem. Today we will discuss unit number one, lesson number one point three, and the poem is "The Blades of Prose," written by Stephen Crane. Now, first of all, you have to learn. You have to know what is the theme of the poem. What this poem is about. The first thing to learn to know about the poem is poem. Ko samay nahi kile to comprehend the poem. It's the first thing that you have to study that is the theme of the poem. पॉइंट इस पॉइंट में क्या बात करना चाह रहे हैं क्या मैसेज दे रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट इन विच द पॉइंट यूज इज प्रसोनिफिकेशन अ लिटरी डिवाइस एंड टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट ट्रू वर्चू इज दैट ट्रू गुडनेस इज दैट विच इज डन विद द थॉट ऑफ रिवॉर्ड एट पनिशमेंट और यू कैन से ट्रू वर्चूज पीपल आर दो हु आर वर्चूज नॉट फॉर फीड ऑफ पनिशमेंट और फॉर होप ऑफ रिवॉर्ड बट दे आर वर्चूज बिकॉज ऑफ द लव फॉर वर्चू इसको मैं सिंपल उर्दू में कि सही नैकी वो होती है जो किसी सजा के खौफ से या किसी जजा की उम्मीद पे नहीं की जाती बल्कि उस नैकी से मोहब्बत के लिए अल्लाह से मोहब्बत के आ, उस मोहब्बत में नैकी की जाती है दैट इज़ द ट्रू वर्चू दैट इज़ द ट्रू गुडनेस किसी लालच में किसी जजा के आ, उम्मीद पे एक सजा के खौफ से जो नैकी की जाती है वो असल नैकी नहीं है तो असल नैकी ये एक्सप्रेस यूजिंग परसोनिफिकेशन ब्लेड्स ऑफ ग्रॉस को परसोनिफाई करता है और ये आइडिया एक्सप्रेस करता है ये आइडिया बयान करने के लिए वो घास की पत्तियों को अल्लाह के सामने तो एक्चुअली ब्लेड्स ऑफ क्रॉस जहाँ से मुराद ही मैन बींग इंसान जब आखरत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह विल आस वट यू यू डू इन योर लाइफ मैं एवरी वन विल काउंट हिज गुडनेस हिज वट एवर ही हेज टर्न इन इन दिस लाइफ मैंने ये किया ये किया इतनी नकियाँ की इतना किया तो ही विल काउंट ऑन ऑल द गुडनेस इज ऑल द मेरिट्स ऑफ हिज लाइफ जिंदगी की सारी खूबियाँ क्यों उन्होंने इसी नीत के लिए की थी कि अल्लाह आखिर में हमें इसका जजा देगा तो ही वहाँ टू से दैट द ट्रू वर्च यूज दैट विच इज़ डन विद आउट द थाट ऑफ रिवॉर्ड एट पनिशमेंट विच इज़ डन फॉर द लव ऑफ वर्चू लेकी से मोहब्बत उनके अंदर अल्लाह से मोहब्बत विदाउट एनी ग्रीड और विदाउट एनी यू कैन से रिवॉर्ड थॉट ऑफ रिवॉर्ड दैट इज ट्रू वर्ड टू तो दिस इज द थीम ऑफ द पॉइंट एंड देन वट इज परसोनिफिकेशन द पॉइंट इज यूजिंग इन दिस पॉइम परसोनिफिकेशन वट इज परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन टू टॉक अबाउट इन एनी मैड थिंग एज इफ दे आर ह्यूमन टू गिव ह्यूमन फीचर टू इन एनी मैड थिंग्स ऐसी चीज़ें जो इन एनी मैड हैं इन ह्यूमैन है जानदार नहीं है इंसानों जैसी नहीं है उनको इंसानों वाले खसूसियात देना दिस परसोनिफिकेशन दिस डिवाइस इज यूज इन लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल उर्दू में कहते हैं कि उसकी वफात पर आसमान रो रहा था अब आसमान तो नहीं रोता दिस इज इन ह्यूमैन तो रोना ये इंसानी एक करेक्टिस्टिक है तो आसमान रो रहा था आसमान को प्रसानिफाई किया जा रहा है उसे इंसानों जैसी एक क्वालिटी दी जा रही है दिस इज कॉल प्रसानिफिकेशन तो पॉइंट्स बाकी अदीब लोग लिटरेचर के अंदर ये प्रसानिफिकेशन यूज़ करते हैं तो हियर इन दिस पॉइंट द पॉइंट इज यूज यूजिंग प्रसानिफिकेशन ही गिव्स ह्यूमन फ्यूचर टू द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस घास की पत्तियाँ तो जाहिर है उनमें वो ह्यूमन नहीं है तो उनको ह्यूमन फीचर्स दिए जा रहे हैं दिस इज कॉल प्रसानिफिकेशन सो by using personification the poet is using uh, the poet is uh, expressing a very great idea by uh, using this literary device which is called personification so from this poem you have to keep in mind what is the theme of the poem is poem ka theme kya hai the true virtues that which, which is done without the thought of reward or punishment that is done with the love for virtue then uh, is poem ke andar poet ne personification use kiye and what is personification sometimes direct ye question bhi aa sakta hai ki what is personification to personify you can read the poem page number 33 jisme usne detail se likha hua hai what is personification personification is to talk about inhuman thing as if they are human to give human feature to inanimate things kisi bejaan cheez ko ya inhuman cheez ko jandaron wali khasiyat dena 
देन आपके जहन में होना चाहिए कि वट इज एक्सप्लेनेशन वट इज़ पेराफ्राइजिंग एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेराफ्राइजिंग एंड एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट के पॉइंट का नाम आपके जहन में होना चाहिए ये एम में भी आ सकता है तो पॉइम से बाकी विकबलरी और ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब जस्ट हमने एम डिस्कस करने वो पेपर में आ सकते हैं और जनरल कोई क्वेश्चन इस पॉइम में आएगा जब आप एक्सप्लेनेशन और पेरेफ डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ से आपके जनरल क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन भी हो सकता है वट इज़ परसोनिफिकेशन दूसरे कुछ इसमें से जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी में तो लेट्स डिस्कस एम सी क्यूज एम सी क्यूज नंबर वन द पॉइम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस इज रिटन बाय दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू कीप इन माइंड द नेम ऑफ द पॉइंट जितनी भी पॉइम्स हैं टोटल पाँच पाँच पॉइंट्स हैं छः पाँच से छः पॉइंट्स हैं हर पॉइम के पॉइंट का नाम आपको मस्त आना चाहिए क्योंकि ये आपके एम में एटलीस्ट वन इस तरह के एम सी क्यू लाजमी आते हैं यू हैव टू कीप इन माइंड द पॉइंट्स ये आपको रेफरेंस में भी काम आएगा और आपको एम में भी काम आएगा तो आपने अभी जो स्टडी किया है अब मैं रोज़ाना नहीं बताऊँगा प्रोसेस प्रोसीजर आपने वीडियो पॉज करके स्टडी कर लिया होगा इस पॉइंट को सिर्फ एक नज़र देखने हैं आपने थीम आ, मैंने बता दी है जस्ट आपने एक नज़र पढ़ लेना है फॉर एम सी क्यूज देन आफ्टर डिस्कसिंग माई एम सी क्यूज यू विल रीड द पॉइम अगेन टू अंडर लाइन दीज वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज तो एक जहन में एक खाका से एक आउटलाइन सी बना देनी है आपके एम सी क्यूज भी आपको हेल्प करते हैं पूरी पॉइम को पूरी उसको कॉम्प्रहेंड उसको समझने के लिए तो आपने पॉइम के सामने जो पेज है जिसमें उसने स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड पेरेफेजिंग की हुई है फिलहाल उसको भी आप स्टडी कर लें सेक्शन फी में मैं सेक्शन बी डिस्कस करते हुए डिटेल से मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा एक्सप्लेशन क्या होती है कैसे करनी है आपने पेरेफेजिंग की होती क्या होती है हर पॉइम को डिस्कस करेंगे जैसे हम बाकी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज द पॉइम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस इज रिटन बाय और द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पॉइम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस इज स्टीफन क्रेन ये इसके पॉइंट का नाम है स्टीफन क्रेन यू हैव टू कीप द नेम ऑफ द पॉइंट इन योर माइंड नेक्स्ट एम सी क्यू दैट्स फ्रॉम द लाइन्स फ्रॉम द स्टैंड ऑफ सम लिटिल ब्लेड्स ऑफ क्रॉस स्टूड बिफोर डेश एक दफा आपने स्टडी किया है जस्ट स्कीमिंग भी किए फिर भी आप ये एम सी क्यूज अटैम्प्ट कर सकते हैं Some little blades of cross stood before God. और जाहिर सी बात है आपके पेपर में आपके सामने फोर ऑप्शन भी होंगे जब आप विदाउट ऑप्शन अगर कर सकते हैं जब आपके सामने चार ऑप्शन होंगे तो आउट ऑफ फोर ऑप्शन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन टू चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ फोर जब आपके सामने ऑप्शन होगा दैन इट्स ईजी The next is this one stayed a small way behind Nash. There are just two or three stanzas. So just if you just go through once this poem, एक दफा भी अगर आप इस poem को आप go through कर लें तो ये MCQs क्यूज आपके लिए कोई मसला नहीं होंगे दिस वन स्टेट स्मॉल वे बिहाइंड अशेम्ड दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल ठीक है जैसे लेसन के अंदर विकल्परी डिस्कस करने के बाद प्रोनसिएशन के बाद आपके जहन में एक आइडिया से बन जाता है कि व्हाट दिस लेसन इज अबाउट तो मैंने ये पॉइम आपको थीम बताया तो आपके जहन में एक आइडिया बन गया कि इस पॉइम में क्या उसके बाद जब आप जस्ट एक दफ़ा आप स्टडी करते हैं स्किम थ्रू करते हैं तो आपके जहन में खाका एक आउटलाइन से बन जाता है कि ये लेसन ये पॉइम किस बारे में तो उसी की बेस पर आपने पहले मेरे साथ डिस्कशन करते हुए एम को अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है देन आफ्टर माई डिस्कशन यू विल स्कैन द टेक्स्ट अगेन फॉर दीज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन जब आप अंडरलाइन करेंगे दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए एम सी क्यूज ईजी हो जाएंगे इस वक्त हमारा फोकस एम सी क्यूज है अब मुकम्मल तमाम लेसन के नावल के एम सी क्यूज डिस्कस करने के बाद उनको तैयार करने के बाद देन वी विल गो टू सेक्शन बी टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन बीस नंबर एम सी क्यूज के हैं पचास फिफ्टी मार्क्स उसके हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जिनमें एक्सप्लेनेशन और पेराफ्रेज फर्स्ट टू क्वेश्चन विच आर कंपल्सरी क्वेश्चन बाकी आपने आर्ट करने होते हैं इतना कोई मुश्किल नहीं है और क्वेश्चन कैसे करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन का कितना होना चाहिए उसको कितने सेंटेंसेज होने चाहिए ये भी बाज़ स्कूल कॉलेज के अंदर 
बाल टीचर ये बाल नोट्स लंबी लंबी कहानियाँ तो ओवर जो चीज़ें होती हैं ओवर राइटिंग या उसको ज़्यादा डिटेल में एक्स्ट्रा लिखना जस्ट फ्री बॉल जस्ट यूजलेस को फ़ायदा नहीं है टू द पॉइंट द थिंग दैट हैव बीन ऑस फ्राम यू हैव टू जस्ट आंसर टू दैट थिंग आपसे जब जितना पूछे उसका जवाब दें इफ फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज वट्स योर नेम एंड यू आंसर दैट माई नेम इज दिस माई फादर नेम माई ग्रैंड फाइ बिलोंग टू दिट एरिया एंड दिस इज दिस दिट तो आपसे नाम पूछा है आपसे बाकी कहानी नहीं पूछी तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी टू द पॉइंट आपने टू द पॉइंट बात करनी है उसके आपको पाँच के पाँच नंबर भी मिल सकते हैं चार साढ़े चार तो मस्ट हैं वो टेक्निक्स बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट करने देन सेक्शन सी थर्टी मार्क्स उसमें पेरर फ्रेस नरेशन वो सारी प्रैक्टिस की चीज़ें नेक्स्ट वन मेमोरी इज डेस्ट टू मी मेमोरी इज डेस्ट टू मी जब ब्लेड ऑफ क्रॉस इसकी बात हो रही है दिस वन ए लिटिल ब्लेड ऑफ क्रॉस विच वॉज स्टैंड बिहाइंड शेम जब अल्लाह उससे पूछते वट डिड यू डू ही सेस मेमोरी इज बिटर टू मी मेरी मेमोरी तो कुछ खास नहीं है तलख है बाकी सारे अपने अपनी मेरिट्स अल्लाह के सामने बयान करते हैं वी डिड दिस 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 और दैट एंड आफ्टर दैट When asked, Allah asked the little one who was standing behind, "What did she do? Tell me." She says that memory is bitter to me. I don't remember any of my merits. So, यहाँ से वो पॉइंट ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो असल नेकी होती है, that is done without the thought of you. मैंने इसलिए तो नहीं कि नेकी कर दरिया में डाल. Do good and forget, forget about it. भूल जाओ. उस पर ये किसी गरज किसी लाले किसी बदले के नीचे नेकी नहीं की. कि असल वो है दैट इज़ डन विदाउट द थॉट ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट दैट इज़ डन विद यू कैन से सेंसिरिटी अंदर से अखलास के साथ जो नैक की जाती है दैट इज़ द ट्रू वर्ड जो दैन नंबर फाइव देन गॉड इन ऑल इज सिप्लेंडर सॉरी देन गॉड इन ऑल इज डेज अरोज फ्राम इट्स थ्रोन ही इज द राइट ऑप्शन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल यू दैट इज सिप्लेंडर Then God, in all His splendor, arose from His throne. That is again uh, a line from second last stanza. That then God, in all His splendor, arose from His throne. And the last MCQ is in the poem. This is general. This first five, uh, first fourth. The first one was general, just name of the poet. The last one is also general, generally about the poem. And four, which were uh, two to six, two to five, these were MCQs, which were poem ke stanzas ke lines mein se the. In the poem, the blades of cross. This is also very important MCQ. The poet is using what? In the, आगे आपको चार आंकड़े दिए होंगे कि whether it's a sonnet, it's an elegy, it's it's a sonnet, or it's a personification, it's simply it's metaphor. तो वो literary devices होती हैं. तो इन द पोएम द प्लेट्स ऑफ क्रॉस द पोइट इज यूजिंग वट कौन सी लिटरी डिवाइस यूज कर रहा है हियर एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट इज परसोनिफिकेशन द राइट ऑप्शन इज परसोनिफिकेशन इन द पोएम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस द पोइट इज यूजिंग परसोनिफिकेशन सो दीज आर सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज फ्रॉम दिस पोएम द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस रिटन बाय स्टीफन क्रैन ये बार बार मैं नाम भी ले रहा हूँ आपके जहन में आप ये इन शह महफूज रहेगा द ब्लेड्स ऑफ क्रॉस फर्स्ट पॉइम यूनियन नंबर वन विच इज रिटन बाय स्टीफन क्रैन सो देट्स ऑल अबाउट यूनियन नंबर वन वी हैव डिस्कस यूनियन नंबर वन लेसन नंबर वन विकेबलरी प्रोनाशिएशन एम सी क्यूज कॉम्प्रीहेंशन एंड सैम इज विद लेसन नंबर टू एंड देन दिस इज द पॉइम द सेम प्रोसीजर दैट वी कीप ऑन फॉलोइंग विद द नेक्स्ट यूनिट्स नेक्स्ट यूनिट्स में इसी तरह दो लेसन होते हैं पहले फिर थर्ड पॉइंट होती है टोटल आई थिंक देर आर सिक्स यूनिट्स देन यू विल गो टू नावल इन शह और आपने क्या करना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने एम सी क्यूज पर फोकस करना है फिलहाल एम सी क्यूज जितने आपके परफेक्ट हो सकते हैं प्रैक्टिस करें और मैंने आपसे कहा था जब यूनिट एंड हो जाएगा तो मैं आपसे ग्रैंड टेस्ट लूँगा तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अ ग्रैंड टेस्ट जस्ट टेन और फिफ्टीन एम सी क्यूज फ्राम लेसन नंबर वन लेसन नंबर टू लेसन नंबर थ्री तो ये आपका होमवर्क होम असाइनमेंट है कि आपने विद इन यू हैव टू डेज दो दिन के बाद ग्रैंड टेस्ट की वीडियो आएगी उसमें उस वक्त तक आपने इसको मुकम्मल तौर पे एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है वहाँ आपने खुद मैं ऑप्शन ही बताऊँगा मैं जस्ट लिखूँगा एंड देन यू विल प्रैक्टिस योर सेल्फ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ दिस टाइम इज़ वेरी मच प्रेशर फॉर यू 
keep this thing in mind that your second year uh, your first year marks of first year totally depends on your second year ek saal ki mehnat dusre saal ka phal bhi aapko isi ke sath milega keep on watching my videos share with your friends and if you are new on my channel subscribe it right now that's all for today thank you very much